Awesome. Karibuni tena welcome back again to Tuge TV. We still in Mombasa. Uh, Likoni area. Na leo tuko na Eli. Eli has been in prison for more than 27 years. Ameni ambia meka prison 27 years in some months. So, leo Eli ni hata kuna tupigia story yake. He was in prison for a murder case, but it's a murder case in a involve wase wabigi wa gava. So, acha tajua how he ended up at this position whereby I'm a feature on a gava for 27 years. But before that, kindly subscribe if you haven't subscribed. Turn all the notifications bell and you can get ever notified killer time to know that a new video like this. And also do not forget to tell a friend to tell a friend about it to get TV manzejo. You're on our way to 200,000 subscribers. And also if you have an interesting story, come here leo, reach us out through these numbers. And also follow us on each and every social media platform. Come on, to get TV. So, Mr. L. Yes. But you daddy. I'm sorry, son. But you know, Guru Makami, Mr. Leo. Eh. Leo, what is the What is the name of the South Team Zito? Eh, South Team Zito. What is the name of the South Team Zito? Awesome. Otherwise, welcome to Mombasa. Thank you, thank you. Welcome to Likoni. Eh, you can't do anything. You can't do anything. Eh, Joto. You can't do anything. You can't do anything. Yeah. You can't do anything. 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 Kwa maji so, mm -hmm. especially usiku huku wa zilala na nguo. Mm. Na ono natuwa nguo yote maji unakuwa na kama umengia kwa swimming pool <laughs> na maji umesweti paka mwili nakuwa ni maji. Mm. So, nakuto wa kazi wengi wata nikuja nikaona tuwa nalala inje ya swa. Yeah. Na tuwa nkeka inje. Mara beba kwa safe kwa faranda siyo inje kabisa. Kama ni inje kabisa ni mali pako secured. Mm -hmm. So, pio ku, kuna list zingine za tags wa meenuka wa baya wa baya. Okay. Otherwise, Mombasa ni cool. Ni vile tu, ikona ups and down mingi. Awesome. Coming to the story. Kwanza salimio wa say before that tumengili ya story. Tujue, eli ni nani? Hame toka wa kikiendelea. Okay, wasewa na ni watch wote. Na wasalimu sana, huyu ni eli kutoka Mombasa. Likoni, sub-county Mombasa County 001. Mamana nda half. Though, niko katika changa moto za hapa na pala za kimaisha. Mimi ni mgeni katika ulingwengu wa tunaita in another world. I'm in a new world. Ukura ya. Yeah, of course. I was held since 1996 to death. Mbede ume niambia, ni miona kadi yako inasoma two weeks old hapa inji? Ya. Bro, hadi ujapunga hewa fiti? Bado ujapunga hewa fiti, bado. Bado nikona smell ya huko tu inside the perimeter wall. Because that it says kwa biya kama na pato singi zimzuri. Bado yani bado na juu ya sisi unbelievable. Bado. Mile time nili toka ngajela I guess I guess nili nili patanga peace ya kuto angalia watu ni kwa shuku after one month. Nili nili amini. Ya ndo hivyo baka wina ile guiltiness, guilt consciousness. Sasa ndio hivyo. Ukulala uwezi lala bete juu, na lala unawana still bado unanza kuona. Kwa ni naisaibu ni mbwanyi ya mke ni kwa counting. Because ukidile kwa counting unapigwa. So, unaka unashituka tu ile... Bado wakili yako yiko program. Bado wakili yako yiko program. Kwa sababu uja kuwa settled. So, umesomea wapi bro before, hata before umeshikwa? Before nishikwe, mindi zalua Mombasa County. Mindi zalua kwa nafaya na forces, but then kwa nyamdi forces kwa CKDF. So, nimesoma shule za Mombasa, different school, nimekuwa Navy Primary, nimekuwa MMSHA, just before Nyali Bridge. Mzee ya kiwa transferi kikazi, naenda na ye. Kiwa transferi, sabu wa Night Nation, dalikuwa ni Malaysia yangu, kwa nda ni ya Kambi. Kambi za Jeshi. Tumeka Navy, tumeka Nyali, tuka shoot from here, tuka hawa Garrison. Kumbele kwa naletu wa Madlambi, ya sana ambiwa sasa, mungo kanyo inesha hiyo, ki in proverbs prison ndo hiyo takuja kuingia because kawa iko behind committee yeah true tumekuwa garrison tumetoka tumekuwa lingam mapumzi yake DOD so tumeenda tunaenda back Eldoret takiwa na NK mzee wote tumeenda back na Nyuki tumeenda back la net mm -hmm. so mm -hmm. lakini mara mwisho niliishia BD primary hapo Buruburu hapo BD primary mpaka nikafanya class ICPE mm. that was in 1991 mm -hmm. From there, I came to the Air Forces Academy, Juja Road. Wow. It was a national school. 
Eh, lipo tamaa ngapi? Okay. By then kwako tunafanya 700. Yeah, mm -hmm. 700. So nilipata 568. Wow. Nikaitwa hiyo kwa my first selection national school. Nikaenda kwa forces, nikamalizia hapo. Mm -hmm. Kumalizia hapo that was in 1995. Mm -hmm. From there 1996 sasa naenda Kenya Poly because I was to go to University of Nairobi. Mzee mm -hmm. akawa na kunisomea akasema hapana. University ukienda ni wastage of time. Na utasoma juu by the university kwa right here and then mm -hmm. yeah no here yeah, now right so right. utaenda instead of you nataka kusomea miaka yako sita saba sasa za kuchukua law mm. utaenda upate zaidi ya twenty to ten eleven years in the stage of mind na once umelipa hiyo yali fees i rudi she refunded ikiruka mwaka umeza kwa out for almost eight months mm -hmm. Mm -hmm. so pesa inaenda tu hivyo mm. so nika join Kenya Polytechnic mm -hmm. nikiwa first year kukawa nilikuta wase pale ambao ni wajuaji kuniliko makadi ya mafuti ya kukawa na student wengine wanatoka university of nairobi wanakuja kwa semester zao wanakuwa kama walimu pale so nikifungua tent trunk sasa ninajipanga panga ile ile chakuwa book tumekubalika ni mpodo palikuja msee mmoja akachukua nini akachukua towel towel yako yango na bado kwa nini hiyo mm. sijakaa vizuri mwingine akakuja tena akachukua blue band nikaona tani low kit intro akinifunge katika ile ya kufunga intro sasa wengine wanasema wewe unafunga aje hujaona wase hapa eh paka ndo tuku welcome paka kwanza wakishe umetuona sasa bullying sasa ni bull na ujumi sasa eh mm. maisha yangu yote nimesomea boarding mm. so katika ile hali nikaasa nimefunga ile ki yangu ilikuwa ko iko na older ni pen na ifaka ile kadogo na jambo na fuli kwa sababu nilikata mhm mm like older sasa ukaamba kuja sasa nimeshikili hasa na fata wale wase nipate tawo ile pata blue band watao ukaruka blue band anaenda anaenda sio anaenda wapi sasa nikiongea na yule mmoja anakaja akasema eh tupatie hiyo kieta si tupata kwa ndio wase wawili peke yake ni kwa bero apatie nini Sijambua ni kija hapa kwamba takuwa kwa ninalipa ni nyinyi ama kuna kitu yote nataka nakuwapatia. Mm. Hizi ni zangu mimi. Not unless kama nikushia uje uniombe nitakuwa assist. Mimi nataka blue band hapana. Utaka kaje kitu nataka kambi hapana sasa. Ile commotion. Kusago ile nataka lazima achukue hizi kizi. Ndio ile msee tulilanda na yeye chini. Sasa hata alipiga kichwa chini juu. Sasa tumengangana shika sasa mimi na nani msee msoko niliko sasa tulienda paka chini sasa mm -hmm. agongo wa kichwa eh, sasa ile kupiga na ile kuland ile nail kata kale kanini kalichomoka mhm mm kapenne kali 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 hata kikumdunga hizi things kama tuka bruise yani kali chanua tu kidogo hapo karibu na hata msaka kimsoma saba mhm mm hospital kanda ile kauko 8 days mimi sina habari simjui sijui kama ni wa Nairobi uni msee kwenda huko si after eight eight days eight days msee akakuwa msee ndo hivyo asha dead so so hii time anapeleka kwa hosi we bado utabaki tu hapo shule yani kwa tu hapo mimi hata sina story yote ni kwa shule okay kukaka hiyo after eight days nilitoka ofisi mm eh kuja kuchukuliwa hapo hawana kwa walimu tutaweza kaja kambia uko na wageni kwa ofisi hakuniambia ni nani mmm niko na wageni eh sikuuliza wageni gani mimi nikaenda paka kwa ofisi kufika kwa ofisi ni masiaidi wa Kilimani police station mhm nikafika hapo kwa ofisi eh nikaambua na principal ingia nikaingia hapa sit najua kusalimia ni kusalimia walikuwa wase wanne nje kuna gari kuna wawili huko nje mm. wakati wale kwa ni pigeot 505 mm. na kazi na pro box mm -hmm. mm. wawili wako kwa nje kwa gari mm. so mimi ni kusalimia kati ndio ile principal aka introduce kwa akambia okay huyu ndo alikuwa kuna 
commotion crawling in a oh, deceased yeah. person. Look at the I want to get you to Joanna now, what's going on with Kwambia? Therefore, to say Diana Bip. I can introduce Mr. CID to Kilimani Police Division. Na tumekuja, unajua fulani na kambia miata simu, simu juu ya tasi kwa najua jina, kambia simu juu. Kwa na mtu yote ulipigia, kambia pana. Na kuna mtu uliuwa, kambia no. Uja uwa, hapa shuja uja uwa mtu, nampia si jani, mekuja wakonzi ya uja kuwa mtu. Ok, uneza kumbuka, chuchote kilitokea hapa maybe, kuja teta na mtu, muka sumbuana, kambia, ah, hiko watu si mtu. Tuwa za number of people, ambaye. Walikuwa na nipokonya vitu zangu wakini bule. Sasa tuli struggle moja haka anguka. Haka poteza fahamu ni kala kwa na pozitio ni kama mefaint. Halikuwa na hitu anani kambia simchuwe. Kambia oke sasa. Tunanda na wewe. Wakituo ukaandike tarifa. You want to record your statement. Tujuhu li toksenefu tutakurudisha. Tukifanya chunguzi yetu. Ni kambia ni sawa. Ni kambia ni sawa. Ni kambia. Go and surrender all your belongings to the office. You take them, surrender them up. I'll call your dad to come for them. So I'm gonna catch my hand and call you up. You can handle now. We're going to call you five or five to come and get me. We're going to call you five or five to come and get me. We're going to call you five or five to come and get me. We're going to call you five or five to come and get me. We're going to call you five or five to come and get me. We're going to call you five or five to come and get me. Kambia ni wewe, unatoka all the way from Mombasa wanakuja kuwa watu Nairobi. Halipigia kofi moja mzito, ni kaifil. Sasa kukano wangina kambia wewe ni kuja nao, wana vijia kita kita kita, ni kaketi juu. Kambia, stupid, unaketi juu, keti chini, wewe ni mabusu. Nijuara prisona, hami ni kaketi chini. Kambia. Bwana umekuja kuwa watu huko Nairobi. Utaweza na ombo ya Nairobi. Mm. Kama mimi sijaua watu. Mm. Wala sijaua mtu. Kama mtu ameua yeye, utajua kwa mtu ameua. Hapo hapa alipigiwa simu. Kupigiwa simu mwenye alimpigia simu. Alikuwa the then commission of police Duncan Washira. Akampigia simu, akamweleza hapo anaongea, mimi na kabisa namwambia, "Eh, culprit niko naye hapa." Mm. Tumemu arrest. Oh, ok, sawa. In few minutes, washira kuja waka kilimani. In uniform, commission na mwenyewe. Kakuja, kanyikia pa kandani. Kuingia kwa ofisi. Jitia ya litoka, haka mchukua, kanyikia kwa ofisi. Haka nyangalia, haka mbona jitia yu. This is the person. Haka nyangalia. How old are you? Because I'm 19 years old. Kambi ni sayo akatoka. Sijua aliongea nini kwa gari na akaenda. So, jisa hiyo tena kwa kaka kidogo nafikiri alimpigia simu, akaambia okay, nakuja. Akanipeana kwa inspector moja anaitwa Bed Kipiegon. Akaambia hebu chukua fika pindi za huyo mtu mkifanya interrogation, set on the inquiry au record yake uandikishe. I'll be back na yeye kuna commission. So, Kipiegon alipochukua kwa ofisi yake, alikuwa ni inspector, jamaa tole hivi mnamkale, mweusi. Lakini kwa jama moja tuseme alikuwa na ule ni ukristo ama ni wakofa wa jama alikuwa kwa polite, humble, wata kuhangia kwaki. Alikuwa yendo charge and caution officer na charge and caution na pia kukula state and inquiry kwa nikisha kwaki. So nikiwa pale, palitokea mama moja wa CID na wale ule ni leta wengine, wawidi na wengine. We call almost nine. Sasa. Kuna sikisa wa story. So mama kasema, hau kijana hizi kwa mwagu ule mtu. Hapo kuna kitu mefichika. Sasa wanogia unye unye. Wakanyambia. Hebu tuwele zeli kuwa jasa hiyo chesitua nyambia. Na hiyo mtu mkubo hivyo uligonga hivyo hivyo. Kambia wa sasa kumgonga. Tulianguka, adipigwa na flow. Kwa sasa ya juli ili cause blood hemorrhage. Sasa ili flow kwa brain. Nika welezea wa kasema, all in all, wale wangangelo kasema, ahu ya tachibi wakawa, mwema kasema, nani? Hii ni familia gani? 
kwanza kiuki nyeri ha hapo kuna nani wa dosa hiyo familia ile kwa kumtransaksa zake wengine wako UK wanatoka Canada Finland mm. US walikuja hata kuna sister yake alikuja paka hapo station na kumbuka akaniona akaitana nikatolewa akaniona alikuwa kwa sale akanisalimia akatoka akaenda rafiki yake alipoenda alikuja zile kwa ndimu fikiri kwa Biden Malboro kwa bag zile kubwa za namna kumata mbili amenileta ni kaitwa tena sikujua ni nini kufika hapo kampeni ya mzigo wako kabla kijana hata usiogope mwenye mkufa mimi ni baba yangu na sina kitu mbaya sina bana eh mm eh polisi kama bana hizi vitu umeleta ni chakula snacks you love to test kama mimi nitaonja kamleta kuku machips hapo maziwa cakes pizza mane yangine amenletea short t-shirt towel masabuni as a man akaniambia be sorry for that lakini najua brother yangu ni mchokozi i know him so sasa ni sister yake anakuambia hivi kabisa ni mkubwa wake akaambia na ka finland akaambia sijadi tutaongea as a family utakuwa released ila sgada akamwambia wewe mdanga ya tukwa hizi ni mada case familia ni sokompla ko bila ni gava akambe no si tukiamua ataki shahidi akambe hapa na kuna mashahidi si nyinyi hata sasa wakaenda katika kana kachukua kachukua fingers mhm si wafinga sasa ndika 14 days before ni kule kote ni katolewa hapo ni kapele kwa mudangari ndangaa eh police station kaka ndika one and a half days sababu ni tupali jioni kaka the following mpaka jioni wakanitoa usiku around saa saba nikatolewa nikapele kwa shauri nikaka shauri siku mbili nikatoka hapo nikaletwa central mhm kaka central siku moja sasa niliingia hapo nakumbuka asubuhi 5 nikaka mpaka the following day saa tatu mhm wakanichukua E ni kabla kwa station nyingine hiyo uwezi penda kama mkunji. Hivi. Hauna hata na hata uwezi lala hapo. E ni kaka uko na 3 days. Eh walevi watu wao ni mkunji. E mauru tupu manga. Ina jack kila siku watu wanaletwa watu wanapailiwa kipailiwa. Nikatolewa hapo. Nikabali kwa pangani. E, pangani nyingine si nyingine ka chafu chafu pia. Sasa so, kutoa hapo kwa Kilimani Kilimani Kibera court. Mhm. Kibera court. Kwa hiyo kama kutoa pango alikupeleka Kilimani police station. Kilimani police station kwa sasa wakataka Kibera kwa Kibera court. Mhm. Na ngizo kwa court hivi kidogo court number 1. Akatoka kwa sasa kwa toa dera. Dera. Mara nimetolewa hata sio moja yes. High court. Eh. Kitoroa kwa sasa pale kesi hapa hii ndio high court. Law court ya high court. Mhm. Kwa kwa pamela kidula huko Unita. Mhm sana kidula huko sana kwa chief magistrate sasa hiyo ni milimani kati na local ti high court okay eh useli useli ya basement huko chini huko eh aka hapo kaenda kasoma chaji za mada akasomewa kwa 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 usiplete guilty ngoja kwanza kwa mtu procedure nyingi tu guilty na jisumbua uwezi kumiwa eh So, ni kwa namba na polisi ngine usikupali kesi na wasee kwa sasa ile mada wasee eh, fresh usikupali na kwa court usikubali kasomewa na kakataa nikapele kwa inda nikakaa inda siku mbili yule kubakale kwa kuni Thursday eh, nikakaa hapo Friday Saturday nikatolewa nikapele kwa 44 weekend mm. kwa 44 nikakaa kwa F block mhm eh, juu ndani kwa nako G ndio kwa kwa block kasimekana nimeleta kwa kule sababu ya security na nini ndio sote yako ni mzito eh nikamwambia nimeleta kwa kule sababu ya security reasons zitoa maizo nikasa from there naenda kule nikaenda kotini so nikaenda kotini nikaitika 14 ya kwanza nikarudishwa niliporudishwa siku ya 14 na pili ipo siku ilisika kufika nilika 8 days kwa the production order nikarudi huko kurudi huko kwa proko mtoto prosiding mpatikana 
vile kwa vile kwa mtu proceeding file statement za mashahidi wote vile kama charge and caution kama statement yako ndio kwa kila kitu yako kwa pale nikaangalia consent nasema charges ni mada alafu into brackets wameka mada into bracket grade 1 so ina maana charge grade 1 eh, sasa zile concept ndio na zawani zangu pale na kuja zingine zimeandikwa into brackets plan mada zingine bruto mada sasa grade 1 yani ni ile tuseme ni mada ile ya juu sana ni kitu umeamua kama umekutokea umeamua tu mtaka umekosea umeamua tu kumwa kiteli kiunyama yani ya unyama mmm yani hiyo ni mada ya ifai kushuka hata tu maslot hata tu maslot hata chini mmm ah sawa nikaambiwa bepewa na nataka na icot next week mm-hmm. kwa familia ni koko mimi personalize sasa jana watu watu wana monyo eh personalize na kwa mapela wala watu kanga basi matuta rudi kwa tujie atima ya kesi mm-hmm. wame apply sasa hivi mimi na icot nisomo charges mpata pale mpo wakili wa serikali mm-hmm. kwa na po wakili wa fake fake spec yako mm-hmm. uh, sababu ujui kicho cha watu pale au ujui sheria okay nikapoa state lawyer kaja kufika kwa kotini tu kwanza kwa sales kabla nikakota nikuja chini naitwa naitwa nikatolewa kwa sales hapo nje nika eh am so so mimi ndo mtakuwa wakili wako kwa hivyo au wakili atasaini judge wa supreme court Fatuma Sichale aya ndo alikuwa Fatuma Sichale ni alikuwa ngalo ya kwa lawyer wangu Fatuma Sichale ah akanyambia hii kesi usi plead guilty mmm so ndo somo la high court judges kata so much I said not guilty. Tumana hii kesi itakuwa chilia siku hizo. Nikaenda nilikuwa na kosa mmoja judge nilikuta judge kwa anaitwa Justice Vivi Patel. Kamzae kamwili alikuwa mzae kanatetemeka akiandika akishika kalamu kalamu anaishika kalamu anaishika hivi. Kwa page moja ameandika kwa hiyo size A4 loose leaf ameandika tu one two imeja ameweka nyingine kando. Asha jaza. Ah wewe kwa nini mwana nyingine kwa guidance yake Said Mira ni ndogo ni na kio nzito hivi. Kamzae kana tetemeka. Huyo mzae akanyambiaje? Toto, wewe uko toto dogo sana. Eh akaambia wakaita, akaambia wakili. Eh. Hebu ongea na hii accused person hii toto ongea kijana dogo sana hii. Maisha yako utapotea tujela. Kubali kesi napatia wele sacha cha maslota wao kile kaja kaongea na mimi akaniambia usikubali hii ni trick anatumia hii familia chana na usikubali kesi wewe fanya hii kata sababu anakuambia hii si hata kufunga lesa cha maslow tati atakufunga miaka kidogo mm. atakupatia life sababu so, maslow na na read from conviction ya one day to life sentence in prison mhm haya kaja mimi akaniambia hapana sitakubali na mimi sijaua wewe na kata na kaniambia kabisa hii kesi itanyonga wewe nikaambia ni sawa kama shirikali pata na hatia itanyonga haya mm-hmm. akasema mshtaka akasema yeye mimi sizifanya hii kesi hii kesi peleka kwa justice oguk mhm sasa bali acha tuvipe na kakataa kuandika pale ile file simesoma tukahamishwa court sasa hiyo hiyo tukaenda kwa oguk oguk tukangutana na ya break tukaenda chambers kwa oguk na kasomea mshtaka mada akabeki kesi yako na kusema yake nitakuja kusikizwa before justice mano lokubasu Mhm. Sawa. Aya, nikarudi, nikaambia kesi yako itakuja kusikizwa nimepoa 3 months hiyo year. Nikirudi kule prison na John Tosa hakuna mention za in between paka 3 months nje year. Nikienda kule siku moja 3 months. Nimerekodi kwa Tuesday. Mhm. Nimekaa pio imekuja Friday nataka na kotini Monday nikifika mande na mimi uh, hapo kuna special diary imekuwa applied so next week on mande kesi yako ina proceed mm-hmm. inaanza hapo diary eh nikasema okay kana bei special diary nga hii familia kwa mama kulipia 100000 ndio msikia jaji amekwambia kwa hivyo wale wa melipia 100000 kwa ni mpeye bado kati ya special diary so wamelipia wa sikia sababu family inatoka mbali Mm-hmm. fa east wengine wanatoka America, Europe, mbali bali wanataka kujua conclusion hii ke mata before waondoke. Hawezi kwenda tu and for us be transport is or ticket za ndege ndotevu. Mm-hmm. So nikakuja hiyo ikasikizwa first week 
mm. second week ka file ikafungwa sababu ilikuwa tulikuwa tunafanya kesi asubuhi paka saa mbili usiku mm -hmm. mm. kesi yako eh yeah, kesi inasikizwa iko saa mbili paka watu wanapelekwa paka kamiti mimi ndo nangojwa paka kamiti bidi bidi na usiku wengine gari ya mwisho ni ngoje mimi skarote sawa tu ngoje sasa skarote kujua zana kwa kote kusikiza kesi so sasa so, sasa so, umshata na wadi ndao umepelekwa kamiti eh yeah, ni kamiti sasa kwa sababu security reasons ni family kama ilikuwa kweli chote kama misho huko mmm juu ndako kwa kwa watu walikuwa kuna escape cell kwa nyingi kuta ni ndogo tu na wepa sana inda mmm chota ni kiingia kato kuna mtu alikuwa ameepa the previous day eh so ni kaza sa first week second week ikadetermine judgment kwa friday definitely so we define case you week ya kwanza monday to friday the following week monday tukamaliza witnesses mhm ndio kwa washahidi jo kuna washahidi first years wenzangu waliandika statements walikatwa please pole mwenyewe anakuja ananiambia kwa cell anambia usijalomba Mungu lakini hapa kuna mchezo imechezwa kuna wale first year wenzako mamono wenzako set wenzangu kazi imekuwa plucked off mabaki sio matadia mafotia na uni walikuwa wale jo kuna ngeje the real event what transpired wana awanje feature kitu mhm mm. sababu mimi sikuwa offended nilikuwa offended na nilikuwa na defend unaona so katika ile hali waliona labda statement zao hazitakuwa na value yote mm -hmm. kama zitanitoa zitasababisha hii mada isu, hii mada isiwe mada iwe Manslot. reduced to manslaughter ndio hiyo kwa attacking mm -hmm. okay tuka push up na hiyo case kufika monday so close of prosecution witnesses judge akasema we break tomorrow morning on Tuesday submission wakili na state mwana submission zone already to first submission in the afternoon to fanya sum up it will verdict on Wednesday judgment on Friday mm -hmm. ah wakaja waka submit on Tuesday waka submit waka submit waka submit waka submit waka submit waka submit aya Wednesday waka na verdict nikawajua judgment sasa on Friday kuja nikawajua nilukumua na matusi eh Ulikumbwa na matusi na matusi yeah, sababu jaji yeah. aliniita fisha scripture. Na <laughs> kaniambia kabisa <laughs> you deserve to be killed. Na kaniambia kabisa the bible says an eye for an eye. Yuko kitu sababu aliniambia. Akanyukumu kifo. Apo hapo ni vile nilitolewa amiti kwa ukitolea hiyo doc ya court Nairobi court number 1 high court mm. ukiwa kwa doc kuna kama mlango hapo nyuma tu ya doc mm. kama uje kwa convict tu safa death unapata ni mlango ina kawaida mengi yanayo lakini ukiwa kwa safa death hiyo kama mlango ni kachumu ka kama ka corridor kakogiza gizo kitokea niko chini kwa basement ya cells mlango utokea kwa cells isa hiyo kama mtu kama kukiukia sura amekuwa tight kwa cells haraka haraka gari mara hiyo mariamu ilikuwa kitu ni lorry kwa sababu narudisha mlango hapo la kwanza kwa kwa mlango ya court mm. kwa basement kipanda kwa gari sakato kwa sense to death uko na nini siren eh sasa ni kama sio beba mtu ina gani yani polisi wako mbele polisi nyuma na gari ya mbio hapo matatu nakumbuka matatu kwa njia kuonekana sija 44 is of advice na sababu njia ni rungu tu na askari vunjo wa side mirror view fungua njia jule siren ikipita mbele ni ku give way gari zote ni gari personal so all this time hakuna mtu anakufuatia maybe buda ko jua kwa kwa gava buda alijaribu buda alijaribu lakini angeweza hiyo familia ile familia nyingine ya wazito na walikuwa wameshikana watu wako maikeo hapo kwa mshikana so walikuwa miamua hii hapana so buda alifuatilia na wengi walikuwa hiyo familia wengi walikuwa kwa serikali judicial pia walikuwa pale okay mtu ndiye kana rebolikishia alikuja kwa CJ the same same related and the related new family ona so ikaota kuangalia ufuatilie team kuna mtu alikuwa anatoa mai na kiai aje kufuatilia hii story hmm. alizimwa paka aliniambia kabisa aliniambia kabisa paka publish kwa gazeti smooth kwa wen hiyo gazeti kumbaka na kwa gazeti paka kwa headline alikufurua paka sema nimedhulumiwa kuhukumiwa hiyo uh, kesi maana kiai babo kidogo nikasikia na mepa nje nje nani mimi na kiai. Hmm. Mm, Juu ilikuwa kwa ni pressure hiyo kwa deal. Ji family kwa ni family kubwa yenyewe wengi kwa serikali walikuwa kwa gavana kwa ngita na wao wana ranks. Mm. Wako CD, kwa polisi, kwa forces, yani walikuwa kila mahali. 
So hata mke wa Kabuda aliambiwa na msee mwingine Jibuda alikuwa kwa ni mkubwa pia kwa kweli alikuwa ni chaplaincy wa wa kwanza alikuwa kwa alikuwa ni full colonel wakati huo. Mhm. Mm Ambapo colonel alikuwa kwa Justin tu kubwa nasikika. Mhm. Mm alikuwa pande wa chaplaincy. So alijaribu lakini aliniambia wewe omba Mungu. Mhm. Hii mashirika kama wako za kumsikiza sababu yeye bako this year yako ongea naye kuja paka Kilimani hapo kwa kweli sio kwa ngena kwa mzee yako mwambia eh mimi hata mimi hata sina hii case. Mhm. Niliogopa kwa sababu wala tokuwa na nisumbu baka nilipiana kwa inspector kipie goni. Kipie goni na kasuma, eh, hii kesi kuna pressure. Mm. Kwa hivyo ni mkubu wangu, kirank kwa kazi, lakini hii kesi kuna pressure. Uwe, sani kuomba tu mungu. Lakini hii kesi, all means, mtoto wako haita mungumu. Mm. Nakata mkuta mungumu wa nsilota, kwa vila wana juani student, na tukuna evidence ya principal na wali mkata hapa wa Kenya Poli, all in all kuna vile, ataka labda atamfunga sababu itazao kama nasota atamfunga kifungo ya nje endelea masomo. Mm. Alikuwa sali pa fee ilikuwa 75,000 mpaka ya mwaka mzima. Mm. Hiyo irudi ilienda tu hivyo na maji. Sakona kitu nilisoma. So at, at this time uh, umeniambia kulikuwa na wase walikuanga kwa hiyo kwa hiyo scene of crime. Sasa mm. no the witnesses. Walikuwa nani na nani na nani? Walikuwa ngapi kwanza? Eh uh, wale mafastia tulikuwa wengi. Mm -hmm. Mamono wenzangu tulikuwa wengi. Lakini so, statement zao zilitolewa. Statement zao zilitolewa zilito 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 watu nane. Mm -hmm. Zilipilakiwa zili zote. Zika makishwa watu matadia na mafotia na wengine wakujua kwa semita zao wa yuni. Oh, so, mafotia na matadia. Kuna fastia ata mmoja liba kutuwa evidence. Ma, matadia walika mkusema ni? Eee, eh, walikujua kusema. Sasa mimi ili evidence kompali likuwa mkomba mimi nilikusudia, nilikuwa na lengo sababu hakuna kitu sababu statement yangu ni kwari niliandika vile ilikuwa what was from the beginning nilifika pale nikabukiwa nikamalizana na ofisi kile nika fanya kwa na baba kila kitu ofisi ya kaka kitu adaiwa nikaelekezwa kwa dom ni seven nikapoa mahali hmm. nikaja na watu wakaanza kunipokonya belonging zangu so kufungua sanduku ni jipange pange ni to some snacks na kwa biscuits nitafune watu walikuja mmoja nikaona mkono imechukua tawe wengine imechukua blue band sasa hivi kuja watu mgeu kuna ngea au mwingine anachukua blue band kichukia niko naja nifunge katika ile ya kufunga mm. ndio mwingine akatokea sasa sasa mtapatiaje hawa sasa sisi tujatuona sisi ndio wenye hapa mm. so you are the first people who come to get to ondoa mm. before hawa hawa hakuna kitu asi hapa kwanza watu wanakuja na warudi ni sisi ndio wenye hapa So katika so, lalabu so ndio matadio ma, 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 ma anasema Ayo ni statement ni. yangu sasa oh. Sasa wawo wali tusema to the opposite way Ya kwamba Mimi nili Yule mtu ya kwa naniuliza Kuna mwja ya kwa nasema aliniuliza mm. Majina yangu natoka wapi Mimi nika mjibu vibaya Nika mprovok Nika mblabuzi mm. langu ambia Usinuzi maswali mengi So katika ile hali yule akanya akani akanishika tu kichwa hivyo uliza vipi akasema mimi nikaamka tayari nikaanza kumpiga so waliandika the same thing it is as if mmoja aliandika mwingine akaandika wale askari wakaangalia kombe akasema hii yako ndio interesting watu wali, walikuwa na same statement uko na sono na kambi zimekuwa copied mm doing different statement kwa anajiandika mwenyewe self recorded jo on some lakini uko naangalia ni kama ni kitu copy sababu vile vile imeenda same flow okay So he can go and then can evidence in water tight to base conviction. Mm, to base your conviction so about what on ya kitu me collaborate. Na ni kitu kama I witness waliona so hapa ie hizi kuwa itashuka mada. Motive hapa inaonekana kwamba ulikuwa na intention. Did you have any hope that utakamu the rule in your favor? Eh mimi nilikuwa najua kwanza itaniachilia. Nilikuwa najua itaniachilia kwa sababu nilipotoa defense in fact it was one defense mm -hmm. nilikuwa on the other side mm -hmm. nikaulizwa maswali na state ambayo ni pande ya prosecution na advocacy mm -hmm. na nilimjibu according to vile mimi alivyokuwa akiniuliza alijaribu kuniingiza kwa ile ya kuwa nikubali niliua nikaanambia hapana sikuwa because hakuna mtu alikufa machoni kwangu nikiona amekufa what i know na tungi ya mimi siku sukuma mtu yeye ndo alinishika ile aliteleza na kuniachilia tukaenda na yeye chini na alikuwa ni mtu mkubwa kuniliko urefu body alikuwa ni mtu mkubwa hata miaka mm. so nilimjibu kwa vile yeye kwa state aliniuliza 21 questions uh, prosecution kwa defense kamaliza nikarudi kwa tuma submission zao 
Sasa from not in a remand block now, I'm going to G block and condemn kwa death row inmates only. Mm-hmm. Mm. E, nilifika atanguo nilifanya tu office ndio mbio sababu niliingia kule late. Niliingia late sana around saa moja. Mm-hmm. So bio kwa office dog sasa ilikuwa jela tayari tutachafunga hizo ma lockups na hizo sababu ndio check up ya mwisho. Sasa ingefanyika sababu kuna mtu huko tini na, na watu wengine kadhaa tulikuwa watu tisa kwa tini tumbakia. Wale mm-hmm. rosa mtafuta mbona ngo jamii wazi za pekee yao. So kufika kule nikafara karaka ngatulongo na karaka ngata kuandikishwa na kambua the following day. Mm-hmm. Kuna cha kuandikisha time ni basi sababu ya sababu ya mwisho check up. Mm-hmm. Nikaingia ndani huko sasa hata nikambua nikapua si hata si kule au chakula siku hiyo. Eh popo sio kasima kingine hapo na maharagu wengine ah kasima kana kaya ya boiler sasa just ma boiler ni kwa hiyo sasa ile kokota iko uji kabisa time zidi ziko ina wet afu ni baridi. Hata si kula Mm, I was like, sell am going to sell my grofa. I'm 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 going ya kwanza ningeingizwa hapo lalamika ah wewe kina ara vipi bwana tu mbona tuingizia hii hapa kumejaa unaonea hii hao sana hii mbanyo unaionea sana hii mbanyo wetu mbanyo siku kwanza za wadosi wanachota hiyo naona ya masla mhm anta kesho na nisabu ndio uko karibu acha kesho anambia namba 7 hapo kwa watu wangapi si hapa tu kwa watu 8 au 9 na sasa kama tujoni ndogo ni vichumu kama vya toto ile mhm sasa hapo ni kufinyana kuna sasa wako 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 9 wako 8 mimi ni wa hapo next wako sita. Ni wako sita za wenza masongo. Haya. Mm-hmm. Kaka hapo ngani pastori tukaanza kupata story yangu akambia eh hapo ungetoboa cho. Hao ni wadonu kwa deal nao. Hapo ungetoboa. Mm-hmm. Ungetoboa mada. Eh akambia mada fina kapili na kaa sana huku. Eh nako nako lisa tuko ngeko siku hata siku lala. Paka wanyona mko siku kujua ni kwa ndoo ni bucket hakuna chochote ni sell. Mm-hmm. Kujua ni hapo kukunya ni hapo long call shot call ni hapo hapo. Sasa hivi kwa kwa msero kwa kwa na diarrhea mbaya sana. Sasa akisha ndo kukaa hapo kukaliki ndani. Kisha kadisha ya venti ni kadogo huko juu. Hewe na ribika sasa hivi sasa ndo kaa kupeshika pua tu hivi sasa. Sasa kaa pua si hapo ndani na kutoa na wanavuta mabangi ni vipi akabia mimi left time yangu sijawahi kwa smoke sijawahi onja pombe sijui hizo vitu. Mm. Bona sasa na joke left mimi tangu remand na juvilis na ingia kwa simu geni sana. Kwa nini ngambe na kwa karunde wana bado mkaa ndema ni kwa hapa F ni kwa nda kidogo siku tatu nikaleta hapa F. Ndio moja kwa sababu wewe mzee kwa sababu tutana au kienda mbwe nya. Mzee anakumbuka. So tukawa pale the following day kulipokuja hata siku lale usiku. Niliketi kuketi hivi the whole night. Kuketi tu kwa nimetegemea wall leo nilipaka asubuhi. Kaja asubuhi nikaitwa baada ya hesabu ile uji hata uji sikuchukua. Nikaitwa bila kwako pale ukiingia tena ununue pale kwa ndemto ununue chombo yako juu toy pesa ununue. Sasa nataka kile nikachukua kwa ofisi mbio mbio kwenda kuandikisha location tu kama hizo kati ya district whatever whatever kwa hiyo. Mhm. Sasa nikarudi tena huko. Narudi kwa tasi kukaa hata watu walishangaa hapo. Wale babeli zinakaa yangu bado bado jamaa na ipush tu. Nimekaa pale nilinyongwa ilikuwa Friday nimekaa pale jioni. Ah ndio ndio Saturday ndio kuandikishwa asubuhi nimerudishwa. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday pia imekuja. Thursday ndio ndako tofa pale. Na nimekuandikia nini? Eh? Sina wakili mwana pale ni biafu. Ndaka wapili ni forward interest. Sasa nikifika huko mm. Mhm. Ah. Mapili makuja kwa tofa pili wanataka grounds na sijaandikwa. Sasa nikifika huko Sichale kumbe na Sichale ame jam ame juu the draw. Na nambe tena mbaka kwa tofa pili ame juu the draw. Eh juu wakati baada ya mtu kwa kwa deliver dia mmoja alisema nini? Alisema aya your lordship this is totally unfair. Mm did not give out the correct judgment. Mhm. Alikasirika sana. 
Jaja na lichai katu wako mwaka kitu. Minye katu wako za. Siku ujua kama ilikuwa kwa wale ma... Sama maskaru kanyabia. Uwezi ujua. Yule ujua ni ndo ya si umwako na masanikari. Uwende family pendi mwene kampatipu. Ndalikuwa na kwa mbio. Siku bali wakati yule. Yule mkubwa kutini kwa 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 kwenda kule kakuta lo ya mwingine na kama kuna wengine anakufuata wapi prison eh nafuta hiyo tatimua hiyo notice mapata tatuma earring date yako ya nini ya kufikiza hapi yako kurudi to prison the same same time wednesday on thursday wakati akakuja kuja pale kaongea na mimi kwa ni Patrick Kiage tabia na judge sasa hapo mm -hmm. kwa kutoa pili akaja pale kama ileze ya kambio ke indo faili ya kukosidi ya kondo hii haya ni maandika grounds hizi na hizi na hizi na hizi pio inja kunya besi ya bata pio next week on Tuesday tukukotini mhm ya rinya koto kwa kwenye ya kena kembasi wako ndawa sima ee mbona faster hivyo ni kambio ndo hivyo ah ah sawa kaka sasa hiyo friday tukatoka hapo inja hapo ji kasa Sisi zaboli na taka juu nchini zaboli, ni kama mbwa sisi. Sio sio ni zaboli, ambia sio kwa kwa chini zaboli, ah, sio chini zaboli baada. Kwa mbwa kwa nini? Ni kusukua kaboli kama taro kwa hanza. Eya kama pipa na sisi zaboli. Sajenti moja apa kwa interest ya kabla tempira ya six hundred dire big hizo za hili, lakini karexin. Iko na timu ni introduce ni tu Morocco kama hii, baka leo i. Wana nikumbuka na hiyo Morocco. Hiyo wana nikumbuka kana hapa kana hiyo. Morocco. Ndio inachukua kama cups. Mm. Mm. Kama mwai kusikia main ni Morocco hiyo tena. Mm. 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 So you mean the Libyan you jam the little this your team in the cups and so on. Like that you dog hiyo kwa weekend kidogo kidogo on Tuesday kwenda kutini kufanya hearing in the morning in the afternoon judgment. Mm. To the gallows. <laughs> Sasa utena una change, aurudi G, unaenda E. Sasa ni katoka, sasa kuingia tena siyo G ni E. Sasa wajo, nilikuwa na wengine wa menda wawaza high court, wala wa menda tu mbwenya, wanyo na mapio, amekuwa sende to data na makesi zengine, wengine wa nilakotu za kikuyu huko wapi, wana mapio nyingi. Sasa, kufika pale doktu kuna na utabeme, na ingizo, E. Sasa, wakapata story kuna hajwa, haa. Na pia pale ujua, ukieda judgment, na uja rudi pale. Watu wanajua kama hujaenda wako wapi na kama ni kuenda uwezi enda paka urudi ule pale kesho yake ndio utoke kamiti. Mm -hmm. Wakajua ah au msaizi kwa wala amevuka. Wakatoka nyumba tu au amevuka. Sasa kinara huyu ajua ana mbwa moja tumvukisha pande ile kinara paka ambie sababu ya. So kondaa eh, sasa eh, kwenda eh, kwenda eh, appeal sasa, sasa wewe walikunyonga tena. Eh si ndio ilikuwa withel. Wala wala appeal wala appeal leo nini. Conviction and sentence. Under which grounds? Under which grounds? Sufficient evidence. Under some evidence, we require to lay upon the overwhelming sufficient mm. enough to base your conviction. So now, when you are under pressure, you have to give your rules. So, what do you want to do? So, when you are under pressure, you have to give your rules. So, what do you want to do? So, when you are under pressure, you have to give your rules. So, what do you want to do? So, when you are under pressure, you have to give your rules. Anakambiwa, ee, karibu, umekuja, hapa luga ni moja tu. Atuongea luga mbili. Luga ni ipi? Nambia luga ni moja. Luga hapa ni moja. Luga ni wangewa hapa. Ni kwamba, raia, bye bye. Raia, bye bye. Sasa, unajusa, raia, bye bye, na unajua pala, the highest court ni kwa kwa ni court of appeal. Hakuna supreme wakati. Yuki kumalizia ndo hivyo. Hake huko, angakuta kuna watu. Wako huko, watu wanakawa, mejikunja, vujika moyo, na juwa meluzi maopu. Sasa watu mekitu asi, nakakasa ingine, kusa kuna speaker, na juwa prison ni wajanja. Kwa koridor, kuna speaker imekuwa hapo, inafunguliwa. Kama wanafanya testing, greasing na oiling ya machine. Giyo speaker tafunguliwa, hata za kurosedia sina sauti. Alafu najua ready ya metunio kwa OGT office. Ayo. Sasa inafungulua full blast. Alafu ni saa sita usiku kwanzi yu temu yu. Inana kitu kwa almost two hours. Paka saa sita paka metunio. Saa sita paka saa nane hapo. Saa nane, saa nane na robo. Nikelele. Alafu masikawa sa mtoko kwa 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 kw
mlango si ile ati mlango ule ni grills kutoka mm. jupa kachini mm. akipita kuona hizo jificha ya pale nitafauti ni grills jupa kachini afi na waya sasa akuone vizuri wewe fanya kitu wewe ati mtu mtu anataka kutoboa ukuta uweze ati mtu chochote eh lafu sasa kule sel zake za ni ndogo zaidi ni kama hapo na hapa hivyo tu hiyo wana kwa watu ngapi hapo hapo tano tano zingine zile mpaka saba kutulifurika eh wana kwa bogo leo hapo siko hapo sasa simu lale ati lale comfortable sasa sio jeli kulala sio jeli kulala karande kichwa huku kwa kwanza kichwa huku kwa pili yuko huku miguu yake miguu inapitana huyu mwingine sasa mnalala hivi mnabaisha kichwa huku miguu ndio inapitana hapo sasa yani ile sasa eh bwana uwezi geuka peke yako uwezi lala hivi kwanza yule ile hivi sasa kama mko saba mko tano at least kidogo mko sawa mko sawa so maisha kule ilikuwa ni tofauti tena ilikuwa tofauti kabisa eh pale ukifika pale unalishwa kama nguruwe pale utalia nja. Kore uh, na kula it's a must. Pale kutokula ni atia. It's a must. Sema ti chakula ni mingi utamaliza. Whether you like it or not. Walikuwa na feed chakula mingi kwa nini? Eh pale wanasema kuna weight pack ufikishe. Mm. Usio below 95 kg. Ndio ile kambo kiingia kwa kamba ya kukuhang inaanza kuanzia 95 haitasumbua itakuwa inaweza imeshika kitu at least na weight inaweza kuhang nayo sasa kama hujafika hiyo kulikuwa na visa kidogo vya mchanga vya sandsol hivi bag vidunia vya chole vina belt unavalishwa hizo kama hujafikia weight lakini sasa wanakuwa na in 3 months time 90 days want to share weight chakula pale unapewa hiyo eh, simu hapa unaona hii kitu hii mm. sema inaweza jaa hii sio kitu kwa ni bakuli nyingine kaka mabesa kubwa hiyo mm. mm. ni sima The same same bakuli upo viazi smashed potatoes. The same same bakuli ina bosho. The same same bakuli tena kama hiyo like ina sukuma wiki. Na bado kuna siku ya meat day, unapoa meat quarter peke yako, alafu unapoa supu nyingine ni mafuta tup. Mafuta ile supu yani yani ndio sasa. Eh <laughs> <laughs> grow fat eh. <laughs> <laughs> grow fat. Na rufu kisha zile kejiza alafu chakula kama yako na kadawa njuna siku kwanza wanakula nasikia tumbo yani inafinyika yani unakula paka ni lazima umalize juu sa ile uwezo unaachia nani hapa kuna umbo kula umalize so unakula paka sasa sasa ni umekula over no umekula over sasa mm. nangangana tu hivyo hivyo paka unakosa yani asubuhi na mka hivyo kuna uji bakuli kubwa mm-hmm so una kapale but only no na jua sasa any at any point mimi mm. nangoja kunini kuanda visitation pale unakuta watu wako wanaingia paka ndani mm. kule sasa ni tight security ukishafika kwenda moyo kule mtu wako anaingia paka ndani kukuona sio kwa tu kwa kio huko mm. ni paka ndani huko kwa siko. nyumba ndo hii block ndo hii block ni Real Madrid shops ni kama hapa hivi mm-hmm. anaingia paka ndani kwa sababu anatoka tu na mlango tap unatoka kwa siko pande hiyo iko pande hiyo na hiyo waya yenyewe hata umoni clear sura sababu kuna waya karibu tati waya nyingi nyingi <laughs> na zile ndogo ndogo mm-hmm. yani hiyo spania kuona nayo kidrisha nafasi ni kubwa fu waya zimeko waya mesh nyingi hakuna kioni waya mesh nyingi ni sauti wana wale mtu ile mtu ana ile yani shed ile image fulani na na sauti mm-hmm. tuna pale ni haraka haraka kuona ni haraka haraka ametolewa Mm-hmm. na kule sasa alikuwa ata urusiku urusiku ati uko urusiku pe sabuni yako wewe mwenyewe kitu pe askari wanachukua mm-hmm. itakufikia hizo kufikia hizo zi juu au complain mm-hmm. eh, kwa basi hapo mzima itaganywa watu wengine ba wala wana na disputa okay so kule ni one love by force sasa wana na force hivyo ukiuliza okay, kuna jamaa alipigwa rungu akaulizwa in the corridors hapo hapo eh yeah. kwa nini eh si kasabu ya kuleta masomo za somatu ya tena dolomiwa sio sita vitu zangu nimeletewa watu wangu nyoo wanapata shida kununulia kwa na wana wanaganya wana watu hiyo tu hadi toleo pigwa marungu paka za kichwa hadi kwa on the spot chona kitu mko ndani mnaonishwa picha mnao tu ameland kupale kwa na kurudisha na pandwa naenda wao wao wameteta zimegandishwa za kichwa mbavu eh unaona sasa wewe jibalo wanakuambia kifika pale na kuambia society imekukataa you are a cast out on wewe watu wako ni kukataa wazee wa muta village elders chiefs sub chiefs kenya za all imekukataa ndio umeletwa hapa sasa hapa 
ufai kuongea wewe ni mtu yetu wewe umekuwa anaitwa anaitwa wewe ni mbolea ya serikali tukikutoa hapa ni kama yetu kapande mahindi unakuwa hey. mbolea sio nakwambia kabisa nakuwa kabisa kabisa tu kama ni kama yetu kapande mahindi kulikuwa na mkubwa anaitwa Tanui inspector jamaa alikufa kifungini mbaya jamaa alipata accident kwa kifungini mbaya mm. alikuwa ko anaima masharubu yake anairole na kwa kama pembe ya nyati unaona <laughs> ya buffalo anairobe kwa hivi huyo mkale alikuwa kona roho nyingine chafu kembamba tu kama refu alikuwa angea kila mtu hata kusikia mtu ana pray being a muslim being a christian hata kusikia kile ya ku pray mm. ulishindwa kuomba ukiwa uko nje unakuja kuomba ndio unajua mungu all the way from remand police remand paka hiyo first death row before fika hapo uko wezi kuomba mungu akusikie na kama mungu akusikia huko hapo unatakusikia umelaaniwa kana kana sema prayer yako ipiti roof kwa hivyo nikelele unapiga sasa kusikia ukelele sasa yake iko around to watu wote ni kimya kimya atakuwa kuna basa niombe kimoyo moyo tu sasa na kwa na patrol hivi kwa kwa kordo angalie kwa seli hivi ndani aone umekaa mnaongea hemu kwa kwesha battery ni vita akisha ingia tu hivyo sikia tu akiingia na mtasikia sauti yake tu basi kila mtu boila sikia tu ni taboila kwa munade kujifunga eh kabisa ya hivyo ndo fry akipita eh kila mtu kabisa sasa eh aseme oh hizi ni maiti zangu za kesho so iko hapa kana alikufa kifo kingine baada sababu alipata accident na alikufa kichwa ilikatika kabisa kando mwili kando akapeleka msiki nyere kusikiza apile la koko amemalizwa bado na apile nyingine mm. so baraza na huyo msiki maji na kuumia lakini yeye na kwa madrive alumia na askari wengine so but yeye katika kichwa na kafa the only person alikufa sababu ile tu kwa ndarati Mungu na kuzuia watu wa sema mm. So pale maisha ilikuwa ni ngumu sababu kwa tajiri alikuwa nikupimiana sana 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 pale. Kwa pale kakaa pale paka kibaki kaja kaamua watu wa msamaa watu watoke kwa ni deto alisemaye ni mkatolik. Kwa hivyo amekuwa tied sana na mwamba kumwaga damu ya mzuia yeye yeah, alimwaga damu ya mtu ajui whether you did or not mm. alituma nindo alikuja kuongea we were called justice and constitutional affair by then murungi kiraito mm. okay my schedule is any point zero which is zero very soon utapata jibu kwa kwa rais na banituma mm. akoi le kwenda in two weeks time so pardon nikatokea mm. so it can substitution from death to life so kuja on the other side sasa unajua hiyo ni kama umekuwa released hiyo sasa hiyo ni pado sasa umepata ni kama release kama umeenda nyumbani mm. eh, jibali ile shimo ilikuwa urusiko hata mpishi hata kile na uwezo ongea na ukiongea naye ni vita ilikuwa ni shida sababu ilikuwa kama ni sigara pia bado inapatikana so ile sigara mm. unakuta kulikuwa na paka paka nafungua scarf sasa ni timing <laughs> ni time nile kuangalia sasa wana kisa kio paka dili kio imeingia kio ni kwa kwa baso pui vizuri baso pui sasa kio imejengewa kwa baso pui na chimbwa kio kana kwa paka kio kadogo tu tunasubu hapo so sababu hapo kutolewa tolewa asubua kwa mlango sasa kidogo kuangalia sasa kwa kordo hiyo naweka unaangalia mlango mimi ndio kama kuna askari anakuja kama kuna askari amekapa juu kwa sababu kuna jua anakaa kwa shade kando hivi hiyo paka ina paka kama tuzoea paka nafungua scarf nafungua roster na lighter ta ile kwa mlango ile ile na naita na kuja kufika pale basi mzoea nyafungulo fungulo fast na mimi ngia ndani sasa hiyo paka imesema wana lighter wana moto paka za jijeras paka ni mingi siko ndani asio kwenda kule konde mwe special hiyo paka paka ya ukweli ama paka 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 yenyewe paka paka prison paka ni mingi kwa ni medium kwa ni paka kitchen eh, paka ni wazo kuliko zingine paka sikio na kapaji pale kwa nini kapaji kwa tuna ifedi nyama lakini usionekane mm. pacha paka nyama utapigwa sasa hiyo mpo kule unapea paka tulipofanyia substitution from death to life tuka kule wengine walikuja kule macho ioni natamani sana tumeanza kusoma 
Shezi, bila mwana uva hivyo sasa hizi unaita sioni kitu kabisa na namba ito shezi. Macho ita haribikia uko prison? Ya, yeah, ita haribikia uko. Jyo uko sefu wa light? Sio uko sefu wa light. Ile light sana continuous. Light mchana na usiku stima izimu. Sasa ili light ujui na kuumiza macho ujui ilitumiza. Usiku na mchana ni light kama kukua grade. Sasa ili kwa kina tumiza macho. Sasa ili. Hako kutoka tupoto kwa kompa dile juu ilitupika kwa sako. Hali juu wezi ya nkali wanka. Kama vila albino uza wanaka. Hmm. Ama Chinese waka fae kofia. Sasa ili kono na juu na kupigo na sikia. Macho kama unawana kama kisunzi ya ni. Mm-hmm. So, tukakule, tukawa distributed. Distribution ni kawa sasa wakasema vile mimetoka amwezi yenda maatwezi wa kontena hapa nyote. Tumetoka kule, mimetoka na manitzenu, mimechanganyiki wa wengi. Amuko ni wa senses. So, jua kwa death row kama vile mwazango mekwambia kwa death row kwa mtu wana ikuwa normal. Mm. Yeah, death row wazi kwa normal juu. Akili yako wana kilika, especially pale mwisho kabisa. Kili yako ina click tu, at any time, jine za kuja ni yangu. Sasa kupele kwa life ni distribution sasa ya kalu na kuta wengine wa distribution wapele kwe naifasha, wengine wende nyeri, wengine wende kisumu, kudiaga, kibos, wengine wabaki hapo, wengine ishimu latewa. So, yuko na distribution ya mwona gawanyo. Sasa mmetoka na mind yungi, sasa hili hili ujeuro, jyoko lukua kuna ujeuro, sasa tumagujo tunasema hawa uko hata tuambia kitu. Sisi ndo wenye jela. Sasa wenye umepata life sasa. Sisi ndo wenye jela. Sasa kuja life katu na demand. The same same ratio ya chakula. Tuka mba pana. Hiyo ni ya kule. Sasa kujua upa kanyama kine kadogo yu na sasa hini nili tena. Sasa kato kwa wana pana. Rafi mwuzi yasa sima ujua ni sima ni hile. Wana kula almost two kgs peke yako. Wana almost two kgs. Kuhi kujua kuta. Haka sima haka wana kadogo yu. So, you can't get a gun. You can't get a gun. You can't get a gun. So, what are you doing? You can't get a sort of strike. You can't get a gun. The same, same ratio. You can't get a gun. 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 Chapter 90 ya Prison Sacked. You can't get a special category. You can't get a gun. You can't get a gun. Ya life kidogo, ya life mexidi uwa namba ya kawaida tena kidogo. So ime na kategori za hivyo ya mexidi ya rimandi. Juhu rimandi yu nasema si wao. Mwa yuko hafu hii. Hii nja hafu indani. So katika ya lewe suwa wakafanya distributions hivyo hivyo. Sasa tukayanda life. Sasa life kule sasa ni uamue. Uliko ula zimishwi. Kwa soja tu wakonde wana juwa kili yako wewe. Haiko normal. Kasa mwe atataka kwenda kazi. Well, hata taka. So, hata hata kuna wakati. After distribution, utamisha mbado utabaki tuko kamiti? Haa, nilitembea. Nilitembea. Mini nilitembea. Nilitembea na ibasha. Miti, nyeri, shimo, nyera kesumu. Tumetembea. So, unazunguka juwa kwa kipande moja. Unajua hiku diva na kudiva ni sabu gani? Sisika mta kuduzonga mwakabia nini, ukai moja la moja. Hile ni sabu gani. Unajua uwe ni life, haa. Utakajelo kupale ulikapale mda mrefu na bado kupale for longa. Tuma yako ujulikano natoka lini. So, wenye raisi sana, kaskarika kutoka college, kwanza wasaiwa na kujana human rights ya theory. Ano kujana utu kidogo. Sikama wala kitambo wakatuwa mui, wale kwa ni maskari, kwa wala kunyu wa supu ya bendera ya Kenya. Sasa, hawa, uneza kum... Kumtretani uweza kum... Kumuitishia. 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 Uneza kumcontrol, uneza kumadvise, ukampusha, uru kambaliza la isu. Sabu mgea na kuja, akumbia eji yake, nwana asai eji yako. Mbeta likuwa ni kondani tayari no eji yako. Hato ngapi, nikuwa 19 years old. Eh, nwana nika tutoka dogo tu, nambia. Mbeta ni mekaza hidi ya hiyo tayari hapa. Kwa hivyo minzi ni kishiko lukua ta mamako wa jawalewa ni msichana. Wendo fast mwenye ya. Wazo unawambia wajwa hali kutuwa kenya, so kumambia hivyo. Kwa hivyo unawakale wala 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 itana wengi. Wameambiana, sato wako bloku tafauti, wajua wako bloku moja wako hapa shikili ya zunguke zunguke. Wanaitana kuja, eh, kuna mtu wanasema liingia hapa mimi hata, eh, eh, wakijua wanambiana. Atu liingia nini hapa, sato ni wakale wakale, sato ni wakale, ambi liingia mwaka fulani. Eh, wanambiana wanzo, wanawana shituka, wanawana kwenye kwa wapa kicheka. Yani kitu, sato mungina hata ana interesa, paku balo pata, unapata mungina wana hile, urafiki at least. Yaza kaka, wengine ya, Asimendi mantena chanta kunulia sabuni, sikuna kantina wata kunulia sabuni. 
Mm. Anakunulia sabuni ndio mnaongeza story paka ni. Imemtacha anaona eh hiyo muda yote atambua eh sijazali ndio fast boy. Kwa sio mwaka story madango ya mbio mwaka jamani sio madango ya kwao yuko chuo hata ndio anamaliza form 4. Sasa anafikiria hizo picha hizo ana eh kweli. Sasa kaya pia anakuliza life ya prison pale ni japo iko kwa vipi. Mm. Mm. Anakuliza kama na kaji na maskari. Baba eh. basi sisi msomaji wa rat nini. Naambia anyika watu ni wanyama si watu. Sasa tunajua na kitu tanigeuka. Wakati kimeumana pa frimbi kilia ukiyo taku nijua ni rungu kichwa sema ah si hata nusu kupiga sasa hivi. Eh utapigwa na sheria. Mm. Mm. Lakini by then ndio kwako vita ni rungu sababu Nakumbuka askari wa kikuita kichwa kwanza kikuita tu uweze ongea nako umesimama lazima uscoat hiyo kukaba. Mm. Tena nakupatia distance. Eh nikambe kuna kuna corona yani. Distance unakamba ni kule eh, na kila kitu ni afande. Afande. Mm. Sio tu hiyo mm, ni vita. Eh hesabu uje squat uje kaba ni vita. Mm. Sababu kwa sababu sasa hii wajua wakati huyo mudi akata lingia ndo kilio ya derbu kuleta change sasa kwa VP ile mm. akatesi mabasi okay change of diet akaanza kuleta hizo mambo ya rice mm. e, uji ne kwa kipoji kakashuge ka kidogo e, okay nakutapewa kubwa wengine wa jela wako na ile sanitary responses wanamua ah wacha yeye mwenyewe tu ananunua tomato kideri kaka mabodi niona ma TV zikaanza sasa kuka kuingia sasa eh ma, magodoro zikaanza kwa wingi weddings no ona makantini zikafunguliwa ukiwa na pesa na na maziwa nini mm. so ikawa okay ikawa ni maisha ambayo kwa mtu ana namba ndogo anasajela ni nyumbani mm. sasa uko pale na uchungu na mtu ameachiliwa na namba ndogo tena amerudi na namba ndogo anaenda ni miezi msamae kija unangoja yako unasikia mtile mimi sita kurudi chini eh. ameenda kesho amerudi 16 ameachiliwa amekuja na kesi amefungua mwaka mwaka unajua ni 8 months mm. Ametoka tu kisa mshiki kwa mwezi saba kumbali kesi amekuja. Wa 8 wa 9 wa 10 10 msamaha tena mzita huyu ameenda. Amekuja tena. Amefunga miaka mbili. Amefunga kama mwaka ujao wa 16 ameenda. Sasa unachindwa yani imekuwa ni routine. Sasa unachindwa kwa ni rais achilio tu ana bandia afu. Mm. So nikiwa kule life. Mimi kwanza mnaenda kusoma ile kwa ngani optional. Eh kusoma ile kwa ngani optional eh yeah, but hiyo ndo ni best sana mimi sana sana mm. sana sana eh yeah, nika practice law eh yeah, mimi sasa ni lawyer and half mm. hata malo ya nishindi eh uh, unajua wacha nikambe ile kisomo iko kule ndani fresh na yuko nje ni tofauti mm-hmm. iwe industrial iwe theory mm-hmm. ukipata mtu wa carpenter anatengeza kitu kama ile mm. ex convict na mtu ameje tu kuinja workshop ya mtu aje tu hivi aje kufundishwa kule mm. utakuta kuna different vitu zao za quality eh yeah, quality pia vile utengenezaji wake utakuta hii mtu ametoka jela iko very strong na mtengenezo kwa umakini sana sababu walimu wengi kule ni maskari but wengi walikuwa na wale wametoka NYS ameandikwa mm. from NYS ni walimu wanajua kabisa so unakuta uchongaji wa kule iwe being kama ni mambo za metal hizo majiza majuma chuma mm. welding kule poko more perfect mm. kuliko nje sababu kuna makini kwa kule unafundishwa whether you like it or not by force mm. ukiharibu kitu inakuwa chai tu inakuwa sera so nilikaa mimi kuja life nikawa kwanza nilikuwa kwanza nilikuwa kama in charge wa block haya eh kwa in charge wa block kasimamia kasimamia kwa na disaster ofisi wakanichukua mm. wakasema wewe memory yako iko intact hakuna mm. inmate alikuwa anaingia simjui hata yeye shimoni tani bugunya hapo hakuna alikuwa simjui niko niko documentation sasa kwa ofisi nilikuwa najua it and every convict what after my call ni kitu fulani fulani <laughs> oh ni kwa fulani fulani tunikiambua na mention afande number so so iko block fulani ward number fulani <laughs> najua yuko ni fulani sel number yuko block fulani sel number fulani eh sai anataka na sai huyo mpate carpentry section 1 section 2 yuko meto yuko tailoring najua kila mtu alikuwa mhm pale mtu akitafutwa kama ni transfer ziko kadi kwa shimo ukijificha mimi ndo namba tafuta hiyo sababu na kujua physically na kujua jina na jambo na lala hata uwezi hata ukijifinika nikisema umejifinika kongeni sauti nitakuja nasema ni memory yangu ilikuwa iko intact sana 
kaka pale paka wakaja wakanipatia special stage hiyo trustee inaitwa Prison of Honor. Wow. Yeah, special stage. Nikawa in charge wa main yacht. Nikawa in charge over in charge of its ward. Hapa shimo. Yeah. Mwaka gani sasa ndio unapewa over? Yeah, kwa 15. 2015 2015 uh -huh. So nikaka hapo hapo nikatoka kidogo na change climate because kama alipo moja pia unachoka mm hii namba ni endless sentence sasa unajua mm. life mbona sasa life ni ya maisha yako kufia huko sasa ni endless so, sasa lazima mm. ni chacha ah hii joto wacha nipande 44 kidogo mm. E, nikutane na wase wa mushada huko kutoka mushada nisikie wase wa juki sio hiyo poa huko e, ni aje aje ni aje e, hakuna ngori e, mse e, unasikia kashen kidogo na panda hapo tena na panda huko juu sasa rorie sasa huko sasa na ivacha sasa nikutana sana wale wa kitu nyoo kule ndani hata Kiswahili hawajui sasa e, kilo kilo kitu kama hali terere e, kuna Kiswahili paka ndijifunisha paka ndijifunisha kiko kiko mimi nisengenye Ai. Ah, kikuyu ni sengeni. Walai. Ai ai ai, kikuyu mimi ni sengeni. Eh, kikuyu ni sengeni. Unajifunza <laughs> kikuyu wapi? Naivasha. Naivasha nyeri kamiti sasa jioni kana kiks. Sasa, <laughs> ajumi ilikuwa mtu kupenda sana. Mm. Kuntact sana na kabila kabila kijaluo, kikamba, yani ni best sana kikuyu sana. Ni kikuyu ni rais ni kama Kiswahili. Mm. Eh, ni kama Kiswahili. Sasa kesho kiongea na ulizi hiyo maana yake ni nini? <laughs> eh, okay. Manake ni nini? Mm. Eh kwa nate eti koro ero ko edi ero ko ni e okay. Ebo aki leo gigu kabisa. So <laughs> kapoa uko kaka sasa katika ile ya kule nikawa mimi pia ni counselor. Ku counsel wala na manyu kamas. Ndio kiwa ni kwa docs. Ukija na ku advice wakati mm. tutakuja fa interrogation kiandikisha kwa nomba sema kama counselor na kuuliza what happened bwana unakuja hapa kwa mungu yesu mali pazuri sasa hii ndio naanza hapo ungejua kwamba kama umea pili ukiapeal hapa hapa pili yako kwa front front wengi kwa nawapili amini kwa na pili nikiwa kule nimeachilia watu wengi sana 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 kuandikia submissions mm. kwa appeal zao wengi paka kuna lawyers walinletea file kama lawyer kama magolo kuna file zake from raia analetea mi convict ndani ni muandikie ni mfanyie findings sasa ni lipi eh, kuja hapa kwa chief 500 kuandikia chief 500 so ni uko basi sana upande wa criminal law nimefanya criminal law law on pirates nimefanya radicalization hiyo ya law on terrorists zote nimefanya mm -hmm. eh, nimefanya alternative to violence project hiyo ni project ilianzishwa na inmates mm -hmm. 1975 wa US Guantanamo Bay Prison AVP kwa kwa funcion na America moja kwa anakuja mzungu anaitwa Curtis Bernard Klug na kwa alifundishwa ni kafanya paka tu class of TOT mm -hmm. eh nimekuwa na Red Cross nimekuwa na reach out za watu wa drugs and substance nimefanya Bible theology mm -hmm. ni evangelist I'm a good preacher by the way mm -hmm. challenges zipi ulipitia ukiwa prison challenges mingi sana parents passed away while in custody that was 2006 yes 2006 2008 na kukoa changamoto sasa kwa visitation sasa ni problem my brother nikijua sasa atakuwa akija sasa najua na luzopo anajua oh sasa kama parents hakuna hata mishie ni kama alikuwa anakuwa foster so ilikuwa na ile challenge lakini nikawa sasa unajua Ukishaka muda mwingi pale uko na pia lugha nzuri ya kuongea na askari umattract yani umlete ili umfanye friend kwanza mm. Mm. Naongea naye huko nje kuna kaa vipi na question kuhusu nje kuna kuwaje anakwambia eh, maisha huko sasa hivi civil uliacha utaka mwaka gani eh maisha badilika naongea naye unasema mbe toka theory yako picture yako ameacha misa hivi hivi na hivi na hivi eh, unajaribu kumtongoza at least aku promote sasa kama ni sabuni atakuletea unaanza kwa kanakwambia eh sijali wewe simtu sorry kwa ni mtu mbaya acha hadi mpaka pale kitu ameenda kwa canteen twende kwa kwa canteen na jina yake anambia hiyo ni bill pande yangu patie usabuni patie toothpaste 
Yeah, so ana hivyo. Sasa una survive hivyo hivyo. Hapo kuna usanchaji kwa ni promoter kana alikufa mwezi wa 6. Mm. Last ya huyo mama alikuwa kwa mama moja wa nguvu sana. Mm, kwa naitwa Wanini Kereri. Huyo mama alisaidia sana leta prison reform sio kwanza alikuja akachangia sana huyo mama. Kwa majudi sana. So challenges zilikuwa mingi. Jo yo once you lack visitation unakuta sasa wewe umekuwa dumped na kwa sasa sasa <coughs> you don't have anybody to rely on. Mm. So ni wewe na Mungu yako. Kweli. Mm. So mimi nilikuwa na pesa na mambo ya Mungu sana. Kwa mimi ni mtu wa Mungu. Kuomba kufundisha Bible preaching the word of God. Mm. Ni pesa na gospel. So katika hiyo hali mtaka mkutokaje? E, sasa nakuja kutoka sasa so tukiwa na wakati maraga alikuwa kama alikuja akaekwa kama chief justice mm-hmm. nafikiri ndio chief justice ambaye alikuja akaleta changes akasaidia watu akasema by then i scored ilikuwa ni court of appeal lakini nikiangalia files ni sababu alikuja paka prison ali visit alikuja paka committee mm. mm, tembea kusikiza views mm-hmm. wanasit mjia chief justice tusaidie bali tunaozea huko samaa rais atuoni akasema okay well nitaenda kufanya findings za kazi ile files zote akazitisha zile files some few files kuangalia evidence mbele ya hukumu hata kwa na wengi walidhulumika ndo akasema okay akatoa order to ask special judges for petition kusikiza petition to any high court na akatwambia kama uko hapa kama mtu ulikonvictiwa kisumu na ivacha na uko hapa you are allowed to, to petition in any high court of your wish of your choice <laughs> na akasema itakuwa preferable zaidi ukipatishana kwa haiko tambi karibu na kwenu ndio hiyo rais ukiachiliwa au rais kwenda kwenu mhm so baada ya no kaulizo msaidia akamwambia mtapatishana kama nikaka mega tutangalie the nearest maximum prison ona sentence yake tumweke hapo akienda koti na tuti mtoke paka huko kwa hiyo mbasa wa heshima anatoa hivi manyani so nikapatishana huko sababu najua mimi nitoka kapatishana mbasa 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 ka huko kisa petition petition last year kisa petition kaja kusikizwa this year ndakusikizwa kaja nikapata hii sasa bado nikipa na nusu tu harufu ya uko nasikia tu harufu ya mbosho harufu ya mboka mboka ya kuchemsha bado eh. uli feel aje were you expecting utaitikiwa na hii petition uh, nilikuwa 100% hopefully kwamba all will be well sababu kwa 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 na bet sana kwa kwa jua wanaangalia mm. motive ya crime itself nature your offense mm-hmm. alafu wanaenda wanaangalia evidence imetolewa so fana kwa submission ya wakili so wanaangalia principle wako na alisema nini huyu mtu how comes ameingia ajamaliza hata a week I'm not committed mad. Kopoli hapana. Okay, how old was he by then? How old was the deceased person? So, so walikuwa na hizo zote. Mm-hmm. Waangalie sasa watafute motive vizuri sasa. Mhm. Ndio bagija wana base kwa defense yako. Okay hapa. Okay, wanaangalia umekamda gani. So that one was in the middle of that was enough for you. Mm. So kwa nini angalia I'm the second Mandela mimi Mandela wa Kenya because Mandela has 27 years. 27. Yeah. So mimi pia ni Mandela wa Kenya. Tu sijui kama nitakuja kuwa rais lakini mnyombe nikuje ni kuwa rais kwa hiyo ni changes. How how umeniambia you are you are 19 years old. Kenya yeah. Kongo. Yeah. So umetoka ukiwa 46. 46. Eh mbuyu. Ya nataka nayo ni kuna ka grand children kana ka moja kwa kana maisha sasa hivi jeresha life ina push afurisha ndakao na grandchildren sababu na watu wasiona wasichana ati wale niliacha kwanza mtoto dogo wangu mm. ana watoto wanne tano with me hata hata kuna na dia dadi akuna so it's painful to so, so umetoka prison au na home unajua huko ndiko mtana enda sasa umetoka prison njia zote huko niliacha ni mchanga mchanga sasa ni lami barabara ya Kabro Lami forest miti miti yote kumejengwa police station iliacha sio hiyo imekuwa kubwa liko ile acha ni choma na tribal clashes 1997 mimi kwani kwa hiyo mali nyumba yetu ilikuwa my brother sold that house kumejengwa hospital 
So nimekuwa na challenge kubwa ya mtu kuni kunipokea. Mm. Eh, eh, nakumbuka hii kutoka kwangu yule brother amevakufia pale. Alinyambia tu acha kupeleka kwa MCA mmoja anaitwa Nusura mwenye MCA hapa mtu wangu. Ni naiba wake. Mm. Lakini pia hakunisaidia, hajanisaidia yani aende anakwambia shika mia shika mia mbili Naambia sina makao. Kuna dada mmoja wa kanisa ndo sahi yani amenisikilia kwa sababu anaambia eh utaishi maisha gani sasa amenisikilia yeye mm-hmm. ni mtu yuko na mtoto na tasa but she's pregnant sahi lakini bwana yake wamekosana waliachana mm-hmm. akaambia acha nipete mimi bangu ni rent but anyway nataka na kabla nisapata mattress na labo kwa veranda nje so ndo anisikilia so sometimes Okay, unaka, you don't eat anything. Unakosa mali kula. Bado umeani challenge umetoka unashindwa utaanza wapi? So nafikiria, we am I going to see my brother? I'm going to get him. Okay, all my certificates, so the good bad certificates, so certificates ziko wapi? Tazipataje? So hakuna mtu wenyu mshapata naye. Hakuna. Hakuna. Hata wajua mu umechelewa mu. Sasa watajua aje watajua aje hawajui unajua ukiachilo wanasema kwa tv media kwa nao sasa hapo sawa sasa wao wameachiliwa tu hivyo umetoka nobody knows okay we are there like kama baraza la mjua pengine anajua niliouza land sasa pengine itakuwa mambo kuuliza na maswali alafu unajua tena kwambia kuna hakuna kitu ngumu kwa society kukupokea wakati ukisikia mada Sikwana na fika kutano sio sikwana mada. Lafsa waliambiwa au ya binyongo amekufa. Lifika kwa walikuwa the former neighbors. Situajua walikuwa wamekufa. Tunaambiwa ni kama tumo menyongwa. Kaambia amen. Kifo yangu ijafika labda ile kama itafika Mungu anajua kesi sasa hii. Mimi ambia twende. Twende kwa majiba yenu ilikuwa. Sikwana nikiambiwa na wengine pasimu wakija kwa mitaa nasema ah pale kwa yenu kujengwa hospitali nyumba yenu hakuna. Siptali na nilifika ngani akajoina siptali nika face mwenye siptali ni jamaa nevi mnandi KDF akaniambia ah hapa niliuziwa tangu 2009 elimnua hapa na nimejenga hiyo siptali so nyumba ilikuwa hapa nili vunja vunja nikajenga siptali so all is after so, mzai kudedi eh nikamuliza mwenye alikuja na plus na contact zake lakini kumza jina ni my brother eh ambaye ni brother yangu mimi so so ni brother yangu na kaibia tai sura naona mnafanya kaibia nisaidie na contact zake ambia eh tuliachana kwa since then contact zake sina na siezi jua yuko wapi so neighbors wakanyambia alikuwa anaonekana mitaa mingine huko mm-hmm. lakini kitambo sasa wa muone tena akaibia bibi yenye alioa ndo alikuwa kwa na mshawishi. Unaona. Alikuwa na maana na maana mruin vibaya anampeleka. Anajua naweza wa bibi kumbe kupeleka ratres paka ufike mahali sasa. Una say sasa ndo hivyo. Akauza sana. Sijui kama anaenda kwa kina bibi ama alienda wapi. So niko tu kesi sana kwambia viongozi wetu hawa walikuwa na mabro wengine ama sis. Masis walioleka. Walioleka ndio leka sijui kitale huko mwingine ndio leka hivi kambani mwingine yako muranga sasa ta wote wajui mmm mm, wajui na mwingine ndio leka jeluoni haya na mwingine huyo 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 yuko nje kabisa huyo hata ni citizen wa Germany huyo hata eh Germany kwa bro citizen wa Africa ta leo mzuri eh if i can so if so, if kuna mwenye na kuwatch Mm. Since na job bado haja ku disown. Mm. Wanaweza kufikia aje au hutaki kuwafikia wewe? <laughs> Sasa kuwafikia family. Mm. Kwa nini siwafikie? Mm. Kuwafikia pe ni better. Better zaidi kuwafikia. Mm. So, mwana ni watch ni vizuri pia kama anaweza kuwa na wajua. Mm. Apatia taarifa wajulishe eh, nimetoka na mimi muaji eh, ile ni incident ilitokea 
So mtu wasikayo kwa nidiscriminate kwa wana pengine, eh apana, juwe nye, ni shockful kwa wakitu ya mtu wakisikia umeshitakiona, umeuwa mtu. Uwe na shitua sana. Kifikiria, kama kikatika tu kidogo na kisu, unakata mboge kwa tele dami yako kiona unashituka. Samtu wana, eh, kuuwa mtu. Matu vila kiona miti, maitu wanalia, wanashituka. Kini sasa, mini kewa society, dola ni watch, wajua mini mtu mzuri kwa za mtumishi wa mungu. Mwenye tajiriba kubwa sana ya kutangaza injili. Na nukwambia ni music composer. Sacred song. Nikipata mini naeza compose nyimbo. Hata naeza compose yake na masimasika kia ote wakaimba. Nyimbo. So if your brother or your sister is watching you, naeza kukia through number gani? Niko na number mbili. Niko na Airtel 0783 518-211 Alternatively, kuna Safaricom 0798-063-996 So, what's next? What next? Nimetoka Sijui forward ni wapi, backward ni wapi Niko the way you see me na vile unavoniona. Eh? Vile unaniona hivi. Eh, hata zingu lafanya kusaidia pale. Mungu zangu kwa zinitoshi. Hivi na nani ndivyo ndivyo nilivyo. Eh. Washa ndio yame. So you, you wash. Na nika you wash this you niko na niko na book tandani this mm. one. Mm. So hizi zinakauka unawea watu wewe ukuta unafuna. Mwisho ndio ya. Hauna nyenzi, hauna una shilingi, una nini? Na yule mwenye anakusassist ni mtu pia kwa watu wake. Wanasomesha na mtupeni na yeye. Ni mambo ya kanisa na kwa anafanya kazi pia sasa hii na yeye. Ti break night, almost kwenda kujifungua, kazi yake ime stop. Na unajua cha kushanga sana hata wa Kristo wa saa hii kukupokea ni ngumu. Wakisikia kwanza mada watu wabadilika. Na shindo sasa hii kwa nini dini zimebadilika? Unafata mtu unaongea naye unaona kwa kanisa wanaambiana eh huyo ameua ametoka jela ameua. Wasa unajua huyo kando unawangalia vile wanaongea eh unaona hawa hakuna msaada atakupatia. Unaona eh unta msaidia pengine tampatia nafasi kwangu ataniua unaona si lakini nashukuru sababu kuna only one church ambaye walikuwa kinitia moyo eh, sometimes wanasema take this 300 500 hende hmm. kusaidia hapo na kaa na kaa na mtu na wewe mtu mzima so at least pia akuone at least you promote something you get something ya kukula unanunga mpika mm. ya jita holiness chapel ministry mm. iko said saliconi huko bububu ni bububu ni mtongo area wako na wengine hapo town kini the main altar mm. so wanaishikilia shikilia au kitu huko Shukuru kwa hile usaidizi wananipa. Doi ni usaidizi tu ya mda. Yani ya kiwango tu kwa wakambia. Tuombe mungu wate kazi na omba na wawo. Na chumuika na wawo kwa sapi sezi. Lakini muimu ni changamoto za kupata kazi. Na maisha sahi. Una imagine umetoka hapa mkato wa miacha ni 35. Sao napata mkato wa mifika 70. Uunga mifika ya rashtu 200. Lacha uunga hapa ni 45. Utaanza wapi? Una 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 background za labda maybe nilikuwa nimeacha nyumba nimejenga kuna shamba yangu nimeacha kuna biashara niliacha hakuna kitu kumeacha. Bado walikuwa kwa independent kwa family na depend wazazi kwa bado ndo umalize sasa ndo vision yako ionekane ndio hii imekuwa shortcuted. So huko tu kuomba Mungu ukipata mtu ambaye atakusaidia utakuwa ni bora zaidi. Say your number because I know 
There are a lot of people in here to watch and Eh, so about the lawyers. Mm. Me more than them. Ne zawa biya tu mawakili. Me ni more than them. Eh, Sabo kini patia file. Eh, ni patia findings. Either being in a trial court, in appeal. Eh, na fikiri ni kubest kuli kuata lawyers wanya ma LLBs. Mm. Ni kubest. Kona hizo documents zani ni zeulito kana zo prison. Yeah, ni kona documents. Kona zo. So since umesha wa pia namba, I believe. Guys, if you have any kind of business opportunity or job opportunity, is a paralegal. Mm. And I know, I know one is a cocoa, I know one or another. If you all live, Kona Biashara and Yana is a Jishkilia too, a Patanga food your daily. Zinis of Mbazaka kindly call him or contact him through these numbers. So, bro, at this point, uh, Umetoka prison, there are a lot of youths when you are to watch from home. Mm. Na I know ma vijana wengi wana wana puzanga vitu vidogo vidogo what advice would you give us to hey. say haya judge pata in that kind of a position okay. right advice na za party ya youth ni kwamba kwanza wasiwe arrogant wasiwe ignorant kwa sababu prison si mahali ya kuenda not only to youth at a parent wale ambao tutao na kuwa ni rudi kwa nyumba maybe wa kwa organs wako hawasiwati mm. usijaribu wewe kama mzazi kuchukua mtoto wako na sio anampeleka polisi akafundishwe tijela hata kama anakuibia mtoto anatumia miadarati jaribu mwenyewe kumcancel tafuta counselors peleke the best institution na counseling ya drugs eh pata watu ambao watu kwa advice lakini prison is not a better place kumpeleka kwa sababu kule ndani inaitwa rehabilitation center but ukweli sio kwamba wale maofisa wako pale wanakuwa rehabilitate ni wewe mwenyewe akili yako ujue where you came from na kitu gani sababisha ukafika to that extent paka uko pale ujirekebishe mwenyewe as a grown up because these are in the minus the minus one kuja pale kwa into children's home these hostels so prison airekebishi mtu tu nikiwaambia mavijana kule ukienda kijana kwanza utakutana na watu wamekaa jela wamechoka watu ambao akili zao zinaenda zina zina click evil zina click evilness e, utaenda kule ukifikia shughuli yako itakuwa mzuri au unasema ni nirudi kwa wazazi ukifikishwa kule utamani mzazi na amekoga mkono kule utakutana kama ni miadarati pia inapatikana. Mm. Inapatikana kule kule na kule utaenda kule kijana mdogo utaenda kule una pesa e, kula mzuri kule inahitaji pesa ndio kule vizuri utakuwa chakula kidogo utakutana na mtu amekaa miaka mingi kama ile mimi akili yake na muonesha eh nimetamani mwanamke atakuuza wewe atakusodomize akupatie chakula kufanish na masabuni akufanish funish na wewe toothpaste mm. because mzazi wangu pale kule amekudamu amechoka na wewe umekataa kusoma mezoka school fees so life ya kule unakuta mzazi ataona mpele kule karekebishwe but unatoka kule hujarekebishwa sasa um, anajuta yeye mwenyewe akija kule anabona maaskari mmoja wangu ni mtoto wako ya mtoto wako huko amekuwa ni bibi ya wanaume so it's painful it's hurting kwa hivyo mavijana jaribu kwa mtifu kwa wazazi kwa mtifu kwa sheria za nchi fuata ile form inayotakana katika maisha yako mm. eh, na kupatia true experience yale nimejionea kule mengi life kule si rais kama vile nafikiria tukijiona nimetoka hapa nikiwa mzima kule nime face challenges mingi na nimeona toll ya death iko very high kukiingia maradhi kule not unless family yako iko well off ama uko na pesa ukijipeleke kwa daktari upeleke uje uombe upeleke kwa private ujisimamie la sivyo you will end up to the graves sababu kule hawana time ya kuwa watakutreat sana sababu wanasema mwenyewe umekuja hapa umeharibu huko so utakuwa burden kwao kwa hivyo vijana muangalie maisha vile iko kuwa mtifu ni vizuri kikristo tunasema kutini bora kuliko kutoa dhabihu so heshima mkubwa heshima mdogo na wazazi pia msio arrogant msio ignorant 
msikizi ya mtoto wako juu mtoto kwa familia anaweza kuwa yuko na neno ambalo mzazi litakupa funzo fulani kwa kusidharau mtoto viwa nakupa isikize usiwe ash kwake mpe mafunzo tu light ya kawaida ajue life ni nini kwa hapo nafikiri mmejengeka zaidi na mutapata mengi kati kadi tazidi kuwasiliana na nyinyi awesome mshukuru pia watu wa media mm -hmm. kwa sababu kama sio nyinyi kwenye Eli TV maybe wengi wangejua nimetoka na wengi watajua mm -hmm. najua ni na student wenzangu nilisoma nao by then mbali malizo kwa job sahi pengine watu wengine walibarikiwa na makampuni the own their own companies businesses naweza mm -hmm. nishika mkono mm -hmm. yeah kwa hivyo juhudi zenu effort zenu pia nasipa kipao mbele kwa sababu najua sitanisaidia mahali mm. sitabaki vile nilivyo sitakuwa sita mtu akuvujika moyo kata kukosa matumaini kama jinsi ilikuwa nimekosa matumaini i believe since tume wajenga namba yako god ata ata come through kuwapitia wa amen eh. and that's my wish na jomo mbao itakuwa fiti si tutazidi kubonga si sahi tusha kwa ma bro pia wase mkiwane mtani thank you very much for your time asante ni kwa kutupea time yenyu your bundles your eyes na kwa tuna request ingine tumboja kindly subscribe if you haven't subscribed you are away to 200,000 subscribers and it can't be possible without you and if you have watched us to this far like this video hapo vwa chini kuna kaa kitu kana kaa hivi kindly click on it Apo kando, subscribe, turn on that notification bell for you to be always notified whenever we are posting a new video like this and also you can follow us on each and every social media platform. Kama itu get TV and also if you have an interesting story kama ya Ali, it's in this number Z2. If you get through them, ita kweko freshy. Pia, if you also don't forget to follow me on each and every social media platform and the guy ever behind the scenes, ita ngo Deki Derek. So, tuna neni, until our next time. Thank you. Bro, thank you very much. Thanks. Welcome.